സഹോദരാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ എല്ലാ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ബഹുജന റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ആഘോഷിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് പൊതുവെ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും പുറകിലുള്ള അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഇപ്പോൾ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എൻ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഏഴ് വർഷവും എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികമാണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ഭരണം കണക്കിലെടുത്താൽ ഏഴാം വർഷം എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളോട് സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായവും പിന്തുണയും ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിച്ചില്ല എന്നത് നാം ഗൗരവമായി തന്നെ വിലയിരുത്തി പോകേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം കവരുന്ന നിലയാണ് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല സഹായിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര സഹായം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കും നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് നാടിനെ തകർത്തെറിയുന്ന പ്രളയ താണ്ഡവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതിയുണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതി മഹാപ്രളയം അതോടൊപ്പമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചൽ ഇതിലൊക്കെ അനേകം ആളുകൾക്കാണ് ജീവഹാരി സംഭവിച്ചത് ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ ജീവി തന്നെ മാറിപ്പോയി കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി പൊതുവെ വലിയ ആഘാതമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അതിനനുസൃതമായി സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചില രാജ്യങ്ങൾ നമ്മെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവര് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് മുമ്പ് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ 
നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അനുഭവം നമ്മുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ പാടില്ല എന്ന നിലപാടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളികളെ രോഗമാസകരമുള്ളവര് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതിനൊരു മൂർത്തമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് പലയിടത്തും നാം അറിയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാർ പലരും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ അവരെ കാണാനാണ് പക്ഷെ അതിനെ അതിനെപ്പറ്റി നിഷേധിക്കുന്ന നിലയാണ് രീതിയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മുഴുവൻ ഭേദാത്മകമായതായിരുന്നു സഹായത്തിന് ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരുടെ അതിനുള്ള കൂലി തിരിച്ചു യോജിക്കുന്ന നില വരെ ആ നിലയിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നവർ തിരിവ് ആ സമയത്ത് നൽകിയ അരിയുടെ വിലയും തിരിച്ചു യോജിച്ചു ഇതൊരു ഘട്ടം തുറന്ന സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തില് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സഹായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു നമ്മുടെ നാട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടു നാടാണ് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംസ്ഥാനമില്ല നാം ഇവിടെ ദീർഘകാലമായി എയിംസ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേവരെ അത് അനുവദിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള അപകടന പാലക്കാട്ടെ കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം എല്ലാം റെഡിയായതാണ് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് റെയിൽവേ മേഖലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഒട്ടേറെയാണ് നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനം നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങൾ കോവിഡ് മഹാമാരി അടക്കം അത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ വലിയ തോതിലാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാകേണ്ടത് പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വേണ്ടത്ര ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വിഹിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അവഗണനയാണ് ഉണ്ടായത് ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായി സഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാകാത്ത നിലവുണ്ട് നിലവിലുള്ള 
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തി എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് കേന്ദ്രം നോക്കിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടത്ര സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനാണ് ബജറ്റിന് പുറത്ത് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കിഫ്ബി പുനർജീവിപ്പിച്ചു ഗവൺമെന്റ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് കിഫ്ബിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അൻപതിനായിരത്തിൽ തന്നെ നിന്നത് അഞ്ച് വർഷമായപ്പോൾ അറുപതിനായിരം കടം ഇപ്പോഴത് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയിലെത്തി സാധാരണഗതിയിൽ അത്തരത്തിലൊരു നാടിൻ്റെ വികസനം നടക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പിന്തുണയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ലഭ്യമാകേണ്ടത് ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് തീർത്തും നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അടമെടുക്കാൻ വലിയ തോതിലുള്ള അടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ആ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കടമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ബജറ്റിന് പുറത്ത് ചെലവഴിച്ച കിഫ്ബിയുടെ പണം അത് കടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകതയോടെ നാം കാണേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ഇതുപോലുള്ള അനേക സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരെ സാധാരണഗതിയിൽ കടമെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിധി ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കുക അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനാകാം സംസ്ഥാനത്തിന് പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാനം എടുത്ത പണം അത് കിഫ്ബിയിലൂടെയാകുമ്പോൾ അതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തടയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ശക്തമായി തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് നമ്മള് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൃത്യമായി നൽകുന്നതിന് അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണ ബാങ്കുകളുടെ അതിനൊരു പ്രത്യേക സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതും അടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊടുത്തു അപ്പോ കേരളത്തെ ഒരു ഇഞ്ചു മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന വാശിയോടെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 
ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം വഴിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനാവുമോ നാടിന്റെ വികസനം നാടാകെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നാടിന്റെ പുരോഗതിയാണ് അതിന് ഉതകുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ മാത്രമേ സർക്കാരിന് കഴിയൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സഹായം നൽകാതിരിക്കല് സഹായം തടയല് പിന്നെ കടമെടുക്കാൻ അതിനെന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ നാട് പുറകോട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് നാടിനെ നേടാൻ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചും സമയോപയോഗിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില പ്രധാന മേഖലകൾ നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് കേരളം എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ നാട് വളരെ പുറകിലായിരുന്നു നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന ധാരണയാണ് പൊതുവിലുണ്ടായത് ഇപ്പോഴോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ അവസ്ഥ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അവരുടെ ഓഫീസ് കൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടതായിരുന്നു കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു നമ്മൾ സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുക്കണമായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ പണം അവർ കൊടുക്കും പക്ഷെ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റാണ് അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്യാതിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ആ സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമായി അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഇവിടുത്തെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം നിങ്ങൾ എടുത്തു കയറുന്നു അതായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പണം ചെലവഴിച്ച് സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി സ്വാഭാവികമായും തർക്കായി അവസാനം മധ്യസ്ഥായി എങ്ങനെ നമുക്കിതില്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല നമ്മള് ഒരു ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സമയത്ത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ശിക്ഷ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ പണവും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോ ഉണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പണം തല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വിളയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കോടി രൂപ അതിനായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പോ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്താൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പണി തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും 
ആദ്യ റീച്ച് തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്കള വരെ ഈ ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകാൻ പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന മാറ്റം നല്ല രീതിയിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നാഷണൽ ഹൈവേ വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആയി എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയില്ല കേരളത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്ത് നല്ല സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ രണ്ട് ഹൈവേകൾ നാം പണി തീർക്കുകയാണ് ഒന്ന് മലയോര ഹൈവേ അതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വേണ്ടി വരിക അതേസമയം തീരദേശത്തൂടെ തീരദേശ ഹൈവേ അതിന് ചെലവ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് വരിക ഈ പതിനായിരം കോടി രൂപയും കിഫ്ബി മുഖേനയാണ് നാം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ രണ്ട് റോഡുകളും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയും കേരളത്തിലിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ സജ്ജമായിട്ടുള്ള മറ്റു റോഡുകളുമെല്ലാം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ യാത്രാ പ്രശ്നം വലിയ തോതിൽ പരിഹരിക്കാനാണ് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റം ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം ഇതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ കോവളം മുതൽ കാസർകോട് ബേക്കൽ വരെ നീളുന്ന അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ജലപാത ആ ജലപാതയിലൂടെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ വല്ലാത്ത ഹരത്തിലാവും വലിയ തോതിലുള്ള ഹരം അവർക്കുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട് വലിയ തോതിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു നാടാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അവരെ വല്ലാതെ ഹരം കൊള്ളിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് കേരളത്തെ അവർ വിളിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു സൗകര്യം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു ജലപാത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവരെ വല്ലാതെ ഹരം കൊള്ളി സ്വാഭാവികമായും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കും ബോട്ടിലൂടെ അപ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ പോകുകയല്ലാതെ ചെയ്യ നാം ആ കനാലിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു മുപ്പത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അടവിട്ട് ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും അവിടെ അവിടുത്തെ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും നല്ല രുചിയേറിയതാണ് അപ്പോൾ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനാവും അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നൊരു വരുമാനമുണ്ട് നാട് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വന്നിറങ്ങി ഇതെല്ലാം വാങ്ങുകയും അനുഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 
അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനമുണ്ട് ഇതിനായി സ്ഥലമെടുക്കണം ഓരോ പ്രദേശത്തും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലമെടുക്കണം അതിന് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ നമ്മുടെ കിഫ്ബി തന്നെ നൽകുകയാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ തൊഴിലാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ തോതിലാണ് ആ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാളും വളരെ താഴെ നാം നിൽക്കുകയാണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വലിയ തോതിലാണ് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള ഇടപെടൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ നാം ഊന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള അവിടെ പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ പലരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും പോയി പഠിക്കുന്നു എന്ന് അല്പ പരാതിസ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് നാം കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല ഇന്ന് ലോകം ആളുകളുടെ ഉള്ളം വെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരൽത്തൊമ്പിലാണ് എവിടെയാണ് നല്ല കോഴ്സ് ഏതാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വളർച്ച നേടിയ കാലമാണിത് അക്കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും തൽപരരാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പലരും തയ്യാറാണ് അപ്പൊ നാം വേണ്ടത് എന്താ അതാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ആകാമെങ്കിൽ ഇവിടെയും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിക്കൂടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ നല്ല അഭിപ്രായമാണല്ലോ അതിനൊരു കുതിച്ചിയാട്ടം വേണം അതിന് എന്തൊക്കെയാണോ കുറവുകളുള്ളത് ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനാവണം പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം അതിനാവശ്യമായ പണമുണ്ടാവുക എന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തുടങ്ങണം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നല്ല രീതിയിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം സ്വീകരിച്ച നില അവിടുത്തെ കെട്ടിടം നവീകരിക്കൽ മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ടാക്കൽ അതിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പഠനം ഇന്നത്തെ കാലാനുസൃതമായി മാറല് അതിന് അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലാബും ലൈബ്രറിയും ആവശ്യമായ ശുചിമുറികളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഒരു വല്ലാത്ത മാറ്റം ഇതാണ് കേരളത്തിലെ 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചത് എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ വേവരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴല്ല ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനം നടക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അടക്കം കണക്കെടുത്താൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ പുതുതായി ഇതേ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വന്ന് ചേർന്നു ഏത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അവിടെ വന്ന് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെ നാം തെളിയിച്ചതാണ് അതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആ തരത്തിലുള്ള മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബാക്കി ഈ കേരളത്തെ മാറ്റുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കൊടുത്തു നമ്മളാണിവിടെ ആദ്യമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് പൊതു മൊത്തത്തിൽ ചെലവ് വരുന്നത് ആ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിൻ്റെ തറക്കല്ലിടലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് നിർവഹിച്ചത് എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഒരു പാർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം നാല് സയൻസ് പാർക്കുകളാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നതാണ് നാം ഇതിലൂടെ കാണേണ്ട വസ്തു ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വലിയ തോതിൽ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആ രീതിയിൽ ശാക്തീകരിക്കുമ്പോൾ യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് രംഗങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവരല്ല പലരും പലരും സ്വയം സംരംഭകരായി മാറുകയാണ് സംരംഭകർ മാത്രമല്ല തൊഴിൽ ദാതാക്കളുമായി മാറുകയാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരികയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്ലോബൽ അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ലഭിച്ചതാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം വന്ന വാർത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം കേരളത്തിൽ സാധ്യമാണ് എന്ന നിലയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേസമയം നല്ല രീതിയിൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന മാറ്റം എത്രത്തോളം വന്ന് കണക്കുകളിലൂടെ നാം കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനാണ് നാം പരിപാടിയിട്ടത് എന്നാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങളല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ എല്ലാം 
കേരളത്തിൽ സാധ്യപ്രായമായിരിക്കുന്നു ഇനി അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികമുള്ള ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരം സ്ഥാപനങ്ങളെ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി വളർത്താനുള്ള സഹായവും പിന്തുണയും സർക്കാർ കൂടി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം ആ രീതിയിൽ മാറുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ വികസനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് വികസനമെന്നത് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമാണ് അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ നീതി അധിഷ്ഠിതമായ വികസനമാണ് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടിനാകെ ബാധക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം പ്രത്യേകമായി വികസിച്ചു വരലല്ല കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഒരേപോലെ വികസിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത് എല്ലായിടങ്ങളിലും വികസനമെത്തണം സാമൂഹ്യ നീതി അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം എല്ലാവരിലും വികസനത്തിന്റെ സ്വാദ് എത്തണം എല്ലാവർക്കും വികസനത്തിന്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കാനാവണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നത് അതൊരു നിസ്സാര സംഖ്യയല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുള്ളി അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ പെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ മുടക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം വരെ കുടിശ്ശികയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ആ കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്തലായിരുന്നു മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്തു പെൻഷൻ എത്രയാന്ന് അറുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ മെല്ലെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എൽ ഡി എഫിന്റെ പഠന പത്രികയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇപ്പോഴെവിടെ എത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൃത്യമായി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളുടെയും കയ്യിൽ എത്തുക കുടിശ്ശികയില്ല പരാതിയുമില്ല ഇതല്ലേ വസ്തുത ഇവിടെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ലേ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കോവിഡിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നാം കണ്ടല്ലോ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റു പലയിടത്തും ചികിത്സിക്കുന്ന ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സൗജന്യമായി ചികിത്സ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യമേഖല സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ചു നിന്നല്ലോ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കോവിഡിന് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളെ മറികടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോവിഡിന്റെ മൂർദ്ധന ദശയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ബെഡ് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ സി യു ബെഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലോകത്ത് പലയിടത്തും അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ആർദ്രം മിഷനിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ആളുകൾ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ ലഭ്യമാകണം അതിന് സൗകര്യം വേണം അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ തൊള്ളായിരത്തോളം ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി തൊട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വരെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ആളുകളുടെ ചികിത്സാ സൗകര്യമാണ് വർദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്ര വിപുലമായ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഒരു നാടുണ്ടോ 
അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ നിരതിഷിതമാണ് സാമൂഹ്യ നിരതിഷിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ അധസ്ത വിഭാഗത്തിനടക്കം നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കാനാവും അതിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നാം കാണണം മറ്റെവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകൾ കൂടുതൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പട്ടയം നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പട്ടയദാനം ഇന്നലെയായിരുന്നു ആ ചടങ്ങ് നടത്തിയത് എത്രയാ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തോളം പട്ടയമാണ് വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു മാറ്റമാണെന്ന് നോക്കണം കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഈ പട്ടയം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തിലധികമുള്ള ആ കുടുംബങ്ങൾ അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തിനടുത്താണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ അത് കുടുംബങ്ങളാണല്ലോ അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭൂമി ലഭിക്കുകയല്ലേ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉത്തേജനം അതല്ലേ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അതിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പോസിറ്റീവ് തരംഗങ്ങളല്ലേ സമൂഹത്തിലേക്കല്ലേ അത് പകരുന്നത് അതിനും രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം വീട് ഇപ്പോ അതേവരെ പൂർത്തിയാക്കിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൂന്നര ലക്ഷം വീട് അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപതിനായിരം കൂടി ചേരുന്നു പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കരാറൊപ്പിടുന്നു അറുപതിനായിരം വീട് തീർക്കാനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നു വീടൊരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടുനടന്നവരായിരുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ അവർക്കല്ലേ സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാകുന്നത് മൂന്നര ലക്ഷം വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലാളൊരു വീട്ടിൽ കണക്കാക്കിയാലും പതിനാല് ലക്ഷം ആളായില്ലേ ആ പതിനാല് ലക്ഷം പേർക്കും സ്വന്തം വീടല്ലേ ഇതല്ലേ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മാറ്റമല്ലേ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പരമദരിദ്രരായ ആളുകളുണ്ട് അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു നിലപാടെടുത്തു ഈ പരമദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാകുന്നു സർക്കാർ അതിന്റെ ഒരു കണക്കെടുത്തു കണക്കെടുത്തപ്പോ അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ ആളുകളുള്ള കുടുംബവും ധാരാളം പേരും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞാനതിന്റെ ആകെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ അറുപത്തിനാലായിരം കുടുംബങ്ങളെയും ആ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക ഇതിനാണിപ്പോ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപിതമായാണ് ആ പ്രവർത്തനം നടത്തുക അതിന്റെ ഭാഗമായി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഈ പരമദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ ആ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് 
എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായി എന്നത് സർക്കാർ കണക്കാക്കി പറയും അവിടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബറിൽ നവംബർ ഒന്നിന് വീണ്ടും പറയും അപ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളിൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അത് ഭൂരിഭാഗമായിരിക്കും കുടുംബങ്ങൾ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടുണ്ടാവും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഒന്ന് ഈ കേരളം പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുടുംബവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും ഇതിനേക്കാളും വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം സാധ്യപ്രായമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരുമയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഫലം നാം ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അതിന് തന്നെയാണ് നാം ഇറങ്ങുന്നത് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനാകും എന്താണത് ലോകത്തിലെ വികസിത